আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন মাই পিনসেস এ হচ্ছে আমাদের নতুন ড্রাইভার আর আরাফাত এ হচ্ছে আমার কলিজা আমার নাতনি পেমা তোমার ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাম সুন্দরী মেয়েদের এই একটাই সমস্যা একটু অহংকারী তারপর বড়লোক হলে তো কথাই নাই আমিও তেমন কিছু মনে না করে মালামালগুলো গাড়িতে উঠালাম তারপর গাড়িতে এসে স্টার্ট দিলাম তারপর গাড়ি ড্রাইভ করতে শুরু করলাম গাড়িতে দাদু আর প্রেমা কথা বলতেছে আমি বারবার প্রেমার কথাগুলো শুনছি একটা মেয়ে যে কী পরিমাণ ন্যাকামি করতে পারে সেটা প্রেমাকে না দেখলে বুঝতাম না গাড়ি চালাচ্ছি এমন সময় প্রেমা আমাকে একটা ধমক দেয় আই গাড়ি থামা কি হয়েছে ম্যাম এইভাবে কেউ গাড়ি চালায় দাদু এই তোমার সেই কোনোধর ড্রাইভার চুপ করে রইলাম নামো গাড়ি থেকে আমি চালাচ্ছি তারপর আমি নেমে প্রেমাকে দিলাম আমি গিয়ে ওর পাশে বসলাম প্রেমা চালাচ্ছে আমি চুপ করে রইলাম তারপর বাসায় চলে গেলাম প্রেমা আর দাদু গাড়ি থেকে নেমে রুমে চলে গেল আমি গাড়ি থেকে সবগুলো মালামাল নামিয়ে প্রেমার রুমে দিয়ে আসলাম বিকেলবেলা আমি ছাদের উপরে থাকা টপগুলোতে পানি দিচ্ছি এমন সময় প্রেমা উপরে আসে ওই তোমার নামটা যেন কি জি আরাফাত লেখাপড়া কতটুকু জি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত যত সব মূর্খ সকালে তাড়াতাড়ি উঠবে আমি এক জায়গায় যাব জি ম্যাম আর হ্যাঁ শোনো জি বলেন আমার কিছু কাপড় আছে ওগুলো ধুয়ে দাও ম্যাম ওগুলো তো কাজের মেয়েটা করবে কেন তুমি করলে সমস্যা আছে নাকি আমার কাজ তো ওটা না তুমি তো দেখি অনেক বড় মাপের বেয়াদব আমি দাদুকে সব বলবো কিছু বললাম না প্রেমা নিচে চলে গেল রাতের বেলা আমি বসে বসে পড়তেছি এমন সময় দাদু আমার রুমে আসলো কি রে কি করিস আমি তাড়াতাড়ি বইটা লুকিয়ে ফেললাম কিছু না দাদু আপনি আসেন তোর হাতে কি যেন একটা দেখলাম না দাদু তেমন কিছু না আচ্ছা শোন তোকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি হুম দাদু বলেন আমার নাতনিটা একটু রাগে অল্পতেই রেগে যায় তোর সাথে হয়তো মাঝে মধ্যে রেগে যাবে তুই আবার কিছু মনে করিস না না দাদু আমি কিছু মনে করব না আচ্ছা কালকে সকালে কলেজে যাবে কেন দাদু আরে পেমাকে ভর্তি করিয়ে দিব আচ্ছা ঠিক আছে ওকে রেডি থাকিস এখন এসে খেয়ে যা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যান আমি আসছি দাদু চলে যাওয়ার পর আমি কম্বলের ভেতর থেকে বইটা বের করলাম দাদুকে বলেছি আমি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি এখন যদি হাতে মাস্টার্সের বই দেখে তাহলে হয়তো আগের মতো আর বিশ্বাস করবে না আমি বইগুলো টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলাম তারপর গিয়ে খেয়ে আসলাম পরের দিন সকালে আমি গাড়ি ধুয়ে মুছে দাঁড়িয়ে আছি প্রেমা আর দাদুর জন্য ওয়েট করতেছি প্রেমা একটা শাড়ি পরে বাহির হল আমি এক মনে তাকিয়ে আছি দাদুর ধাক্কাকে বাস্তবে ফিরে আসলাম কিরে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি গাড়ি স্টার্ট দিবি সরি দাদু আপনারা উঠেন তারপর আমিও উঠলাম গাড়ি স্টার্ট দিলাম দাদুকে জিজ্ঞেস করলাম কোন কলেজে যাবে দাদু নাম বলল আর সাথে সাথেই একটা মোচর দিয়ে উঠল কারণ আমি যেটাতে ভর্তি হয়েছি সেম কলেজে প্রেমাকে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে যাই হোক গাড়ি থেকে নেমে আমি ওনাদের জন্য দরজা খুলে দিলাম ওনারা ভিতরে গেল আমি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তেমন কারো সাথে আমার পরিচয় হয়নি সেই সুবাদে কেউ চিনল না আমাকে প্রায় এক ঘন্টা পর দাদু আর প্রেমা আসছে তারপর ওনাদের গাড়িতে উঠিয়ে আবার বাসার দিকে রওনা দিলাম দাদু আমাকে সব বলতে লাগলো এতক্ষণ কেন দেরি করছে প্রেমা দাদুকে থামিয়ে দিয়ে বলল আরে ওরে এগুলো কি বলো ও এসব বুঝবে না আমি একটা মুচকি হাসি দিলাম মনে মনে বললাম ফকিননি তুই মাত্র অনার্সে ভর্তি হয়েছিস আর আমি শেষ করে ফেলছি তারপর বাসায় চলে আসলাম পরের দিন থেকে শুরু হলো প্রেমাকে নিয়ে প্রতিদিন কলেজে যাওয়া অবশ্য আমারও উপকার হচ্ছে আমিও দুই একটা ক্লাস করতে পারি বাট সেটা প্রেমা জানে না একদিন বিকেলবেলা ফুল গাছে পানি দিচ্ছি এমন সময় দাদু আমার কাছে আসলো কিরে আরাফাত কি করিস এই তো দাদু পানি দিচ্ছি কিছু বলবেন না কি দাদু চুপ করে রইল দেখি কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে কি ব্যাপার দাদু কিছু হয়েছে না রে তেমন কিছু না সকালবেলা তাড়াতাড়ি উঠিস অফিসে যেতে হবে কিন্তু দাদু তখন তো প্রেমা ম্যাম কলেজে যাবে আমি বলে দিব সে একা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে দাদু নিচে চলে গেল আমি পানি দিয়ে তারপর গেলাম দাদু কিছু হয়েছে কিনা কে জানে পরের দিন সকালে দাদুকে নিয়ে ওনার অফিসে গেলাম 
আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু দাদু জোর করে ভিতরে নিয়ে গেল ভিতরে অনেক লোক বসে আছে সবাইকে দেখে মনে হচ্ছে অনেক পয়সাওয়ালা লোক যাই হোক আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি তারপর ওনাদের মধ্যে একজন লোক বলল মিস্টার আসাদুজ্জামান দেখেন আমরা আপনাদের অনেক সময় দিচ্ছি কিন্তু আর না আপনি যত সময় আপনার লোন পরিশোধ করতে পারেননি এখন আমরা আপনার কোম্পানির নিলামে তুলে দিব দাদুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল দাদু করুণ সুরে লোকটাকে বলল প্লিজ ম্যানেজার আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন আমি আপনাদের সব টাকা দিয়ে দিব দেখেন আমরাও চাকরি করি আপনি আপনার লোন যত সময় পরিশোধ করতে পারেননি এখন ব্যাংক আপনার কোম্পানি নিয়ে নিবে আমাদের কিছু করার নাই এবার বুঝতে পারলাম কাহিনীটা আসলে কি দাদু ব্যাংক থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছে সেগুলো পরিশোধ করতে পারছে না তাই এখন ব্যাংক কোম্পানি নিয়ে নিবে দাদু মাথা নিচু করে বসে আছে এমন আরও একজন ভদ্রলোক ভিতরে আসলো আমি কি আসতে পারি আরে আপনি এখানে কেন কেন আসতে পারি না পারেন বাট এ সময় আপনি বিপদে পড়েছেন আমি না আসলে কে আসবে আচ্ছা আপনি বাইরে বসেন আমি মিটিং শেষ করে আসছি আমি বসতে আসিনি আপনাকে একটা কথা বলতে আসছি কি কথা আপনার সব লোন আমি পরিশোধ করে দিব কিন্তু একটা শর্ত আছে কি শর্ত আপনার আর আমার সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ করতে চাই বুঝলাম না আপনার একমাত্র নাতনি আমি আমার ঘরের বউ করে নিয়ে যেতে চাই আমার ছোট ছেলের সাথে ওর বিয়ে দিতে চাই মানে কি বলছেন এসব প্রেমা এখনো ছোট ওর পড়ালেখা এখনো শেষ হয়নি বিয়ের পরে আমার বাসা থেকে পড়ালেখা করবে অসম্ভব আমি প্রেমাকে আপনাদের ঘরে জীবনও পাঠাব না ওকে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে কোম্পানি হারিয়ে পথে ভিক্ষার থালা নিয়ে বসবেন নাকি প্রেমাকে বিয়ে দিয়ে নিজেও সুখে থাকবেন কোম্পানিও বাঁচাবেন নাতিকেও সুখে রাখবেন আমি জাস্ট আমার প্রস্তাবটা রেখে গেলাম এমন সময় দাদু আমার দিকে তাকালো ম্যানেজার বলল মিস্টার আসাদুজ্জামান কি করবেন তাড়াতাড়ি করেন না হলে আপনি এই কাগজে সাইন করে দিন আমরা কোম্পানি নিলামে তোলার ব্যবস্থা করতেছি দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর ওই লোকটার কথায় রাজি হয়ে গেল দাদুর কথা শুনে আমার ভিতরে একটা মোচর দিয়ে উঠল দাদু কি সত্যি প্রেমার বিয়ে দিয়ে দিবে আমার হাত পা কাঁপছে তারপর লোকটা দাদুর সাথে কোলাকুলি করে চলে গেল আমিও বাইরে চলে আসলাম গাড়ির সামনে এসে বসে রইলাম দাদু ওনার অফিসের লোকদের সাথে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলল তারপর গাড়ির কাছে আসলো আমি দাদুকে গাড়িতে বসিয়ে স্টার্ট দিলাম তারপর বাসার দিকে রওনা দিলাম রাস্তায় দাদুর সাথে আর কোনো কথা হয়নি বিকেলবেলা আমি ছাদের এক কোণে গিয়ে বসে রইলাম আব্বু আম্মুর কথা খুব মনে পড়তেছে ইচ্ছা করছে উড়ে চলে যাই এমন সময় কেউ একজন আমার কাঁধে হাত রাখে পিছনে তাকাতেই দেখি দাদু আরে দাদু আপনি তোর কি মন খারাপ না দাদু কিছু বলবেন না কি বলবো আপনার কি মন খারাপ না ঠিক আছে কোনো সমস্যা না থাকলে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন বিয়ের কিছুদিন পর প্রেমার দাদু ওর বাবাকে জন্ম দিয়ে আমাকে একা রেখে চলে গেছে ছোট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আর বিয়ে করেনি যদি সৎমা ওর ঠিক মতো খেয়াল না রাখে বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাই অনেক রিকোয়েস্ট করেছে দুইবার বিয়ে করার জন্য কিন্তু করিনি ছোটবেলা থেকেই ওরে বাবা মায়ের আদর দিয়ে বড় করলাম কখনো মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি যত বড় হচ্ছিল তত সে খারাপের দিকে যাচ্ছিল নেশা পানি করে সে একদম খারাপ হয়ে গেছে পড়ালেখার নাম করে বিদেশে চলে যায় সেখানে গিয়েও একই অবস্থা কোনো পরিবর্তন হয়নি নিজের ইচ্ছা মতো বিয়ে করে আমাকে একবারও জানানোর প্রয়োজন মনেও করেনি তারপরও আমি হাসিমুখে গ্রহণ করে নিলাম ওদের কোল জুড়ে একটা ফুটফুটে পড়ে আসলো নাম রাখলাম পেমা পেমা একদম ওর দাদির মতো হয়েছে বাপ মায়ের সাথে কোনো মিল নেই পড়ালেখা খাওয়া দাওয়া এসব নিয়েই ওর লাইফ শুধু একটু রাগি পেমার বাবার জন্য টাকা পাঠাতে পাঠাতে আমার কোম্পানির অবস্থা খুব খারাপ পরে কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন দেওয়া পসিবল হচ্ছিল না সেজন্য ব্যাংক থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছিলাম সেগুলো এখন সুদে আসলে প্রায় তিন গুণ হয়েছে সেজন্য ব্যাংক এখন কোম্পানি নিলামে তুলে দিচ্ছিল এমন সময় আমাদের জাত শত্রু শরীফ আসে ওর সাথে ব্যবসা নিয়ে অনেক আগে থেকেই আমাদের রেষারেষি চলছে সে এখন আমাকে সাহায্য করতে চাই বাট সেটা পেমার বিনিময়ে অর্থাৎ পেমাকে তার ছেলের বউ করে নিয়ে যেতে চাই কোনো উপায় না দেখে আমি রাজি হয়ে যাই এখন ভাবছি আমি আমার কলিজাটাকে ছাড়া কিভাবে থাকব আজকে কোম্পানি রক্ষার জন্য আমি আমার নাতনিকে বলি দিচ্ছি দাদু কাঁদবেন না একদিন না একদিন তো অবশ্যই প্রেমাকে বিয়ে দিতে হবে তাই বলে এত তাড়াতাড়ি আমি প্রেমাকে আমার কাছে রাখার জন্য নিয়ে এসেছি কিন্তু এখন তো তার উল্টোটা হয়ে গেছে 
প্রেমা ম্যাম কি জানে না কি করে ওকে বোঝাবো বুঝতে পারছি না সে কি রাজি হবে আপনি সব বুঝিয়ে বলেন রাজি হবে হুম দেখি কি করা যায় তারপর দাদু নিচে চলে গেল আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে নিচে চলে গেলাম রাতের বেলায় আমি রুমে বসে আছি এমন সময় দিনুল কল দিছে কি রে আরাফাত কি অবস্থা আছি দোস্ত তোর কি অবস্থা ভালো তোর তো কোনো খোঁজ খবর নাই ভুলে গেলি নাকি আরে না বল তোর কি অবস্থা আছি তোর আম্মু অসুস্থ বিকালে গিয়েছিলাম তুই কি বাড়িতে আসতে পারবি না রে দোস্ত কি হয়েছে আম্মুর শরীর দুর্বল মনে হয় তুই টাকা পাঠা ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে আচ্ছা পাঠাবো তারপর দিনুলের সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে কলটা কেটে দিলাম মায়ের জন্য খারাপ লাগতেছে আমি বসে আছি এমন সময় দাদু আসলো কি রে কি করিস কিছু না দাদু আসেন কালকে একটু তাড়াতাড়ি উঠিস কোথাও যাবেন নাকি আমি যাব না পেমা যাবে কালকে ওর আব্বু আম্মু আসছে ও তাই নাকি হুম তো হঠাৎ করে ওনারা চলে আসছেন যে পেমার বিয়ের কথা ওদেরকে বলেছি তাই কালকে আসছে ও আচ্ছা হুম আচ্ছা থাক আমি পেমার কাছে যাচ্ছি দাদু কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতাম আরে বল বাড়ি থেকে কল আসছিল আম্মু নাকি খুব অসুস্থ ডাক্তার দেখাতে হবে ও তোর তো এই মাসের বেতন দেওয়াই হয়নি আচ্ছা কালকে সকালে মনে করে আমার থেকে নিয়ে যাস ওকে দাদু দাদু চলে গেল আমি বই বের করে কিছুক্ষণ পড়ালেখা করলাম তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন আমি গাড়ি ধুয়ে মুছে ফ্রেশ হয়ে গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখলাম প্রেমা ম্যাম আসছে আমি গাড়ির দরজা খুলে দিলাম কিন্তু তিনি কেমন অদ্ভুতভাবে তাকালো আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো তো কি ম্যাম তোরে দেখলে ড্রাইভার মনে হয় না কেন বলতো ড্রাইভার মনে না হলে কি মনে হয় মনে হয় তুই গাড়ির মালিক আমি কিছু না বলে হাসছি ওই এত হাসার কি আছে গাড়ি স্টার্ট দে আমি কিছু না বলে গাড়ি স্টার্ট দিলাম তারপর এয়ারপোর্টে গেলাম কিছুক্ষণ পর প্রেমার আব্বু আম্মু আসলো আমি সালাম দিলাম প্রেমা গিয়ে জড়িয়ে ধরল তারপর প্রেমা নিজেই ড্রাইভ করে বাসায় নিয়ে আসলো আমি মালামালগুলো গাড়িতে তুললাম আবার নামালাম রাতের বেলা আমি পড়তেছি এমন সময় প্রেমা মোবাইলে কথা বলতে বলতে নিচে চলে আসলো আমাকে দেখি ভূত দেখায় মতো তাকিয়ে রইল তারপর বাইরে থেকে ভিতরে আসার আগেই আমি আমার বইটা রেখে একটা গল্পের বই নিয়ে বসে আছি কি রে কি করিস তোর হাতে বই কেন এমনি পড়তে চাইছিলাম কিন্তু পারছি না ও আচ্ছা থাক আচ্ছা ঠিক আছে প্রেমা চলে গেল হাপ ছেড়ে বাঁচলাম যদি আমার হাতে মাস্টার্সের বই দেখতেও নিশ্চয়ই একটা টাস্কি খেত আমি আরও কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন উঠে নামাজ পড়ে ছাদে গিয়ে ফুলের টবে পানি দিচ্ছি এমন সময় প্রেমার আব্বু আসে আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল ওয়ালাইকুম আসসালাম কি করো এই তো ফুল গাছে পানি দিচ্ছি এগুলো কি তুমি লাগিয়েছো জি ভালো হয়েছে কালকে তো ব্যস্ত ছিলাম তোমার সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি এমনিতে বাবার মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি তোমার নামটা যেন কি জি আরাফাত ও তোমার বাবা মা গ্রামে থাকে জি ওনারা গ্রামে থাকে আমিও গ্রামে থাকতাম আগে ও আচ্ছা তো পড়ালেখা কিছু করছো নাকি না তেমন করিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত করেছি আচ্ছা শোনো প্রেমার বিয়ে সম্পর্কে তো তোমাকে বলা হয়েছে তাই না জি দাদু বলেছে ও তাহলে তো ভালো আচ্ছা শোনো আমরা কিছুক্ষণ পর শপিং করতে যাব ছেলে পক্ষ আসবে তুমি গাড়ি নিয়ে নিচে থাকো জি অবশ্যই তারপর আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর উনি নিচে চলে গেলেন আমি পানি দেওয়া শেষ করে গাড়ি ধুয়ে নিলাম তারপর নিজের রুমে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে নিলাম বাইরে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম এমন সময় দাদু কল দিল হুম দাদু বলো একটু আমার রুমে আই তো আচ্ছা আসছি তারপর দাদুর রুমে গেলাম দেখলাম উনি মন খারাপ করে বসে আছে দাদু আপনি ঠিক আছেন কি ব্যাপার দাদু কিছু বলছেন না যে পেমার জন্য খারাপ লাগছে রে আমার নাতনিটা বুঝি আমাকে ছেড়ে যাবে আরে আজিব আপনি মন খারাপ করছেন কেন মেয়ে মানুষ একদিন না একদিন ঠিকই পর পুরুষের বাসায় চলে যেতে হবে এটা তার আসল ঠিকানা নয় স্বামীর বাড়ি তার একমাত্র ঠিকানা আর দাদু এখন আপনার উচিত প্রেবাকে হাসি মুখে বিদায় দেওয়া হুম ঠিক বলেছিস আচ্ছা এই না ধর তোর এই মাসের বেতন টাকাগুলো নিলাম কিছুক্ষণ পর সবাই বের হবে গাড়ির কাছেই থাক হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম তারপর নিচে চলে আসলাম আম্মুকে কল দিলাম হ্যালো আম্মু কেমন আছো আমি ভালো আছি তুই কেমন আছিস আম্মুর গলা শুনে বুঝলাম আম্মু ভালো নেই হুম আমিও ভালো আছি তোমার কথাবার্তা এমন লাগছে কেন ঠিক আছো তো হুম আছি 
আব্বা কেমন আছেন আছে তোর জন্য খুবই টেনশন করছে আমার জন্য টেনশনের দরকার নাই আমি দিনুলের কাছে টাকা পাঠাচ্ছি আজকে গিয়েই ভালো কোনো ডাক্তার দেখাবে আর ফল ফলাদি কিনে নিয়ে আসবে মেডিসিন সবগুলো কিনবে আমাদের দরকার নাই বাপ তুই ফিরে আয় যা তুই নিজের ইচ্ছা মতোই চলিস আমরা তোকে আর বিয়ের জন্য চাপ দিব না আচ্ছা সেটা পরে দেখা যাবে এখন চাকরি ছেড়ে আসা সম্ভব না এ কথা বলেই কলটা কেটে দিলাম আমি গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে মোবাইল টিপতেছি এমন সময় দেখলাম প্রেমা আসতেছে কালো একটা শাড়ি পরে দেখে যে কারো চোখ আটকে যাওয়ার মতো আমারও ব্যতিক্রম কিছু হলো না আমিও হা করে তাকিয়ে রইলাম আমি কিছু না বলে অন্যদিকে তাকালাম এক এক করে আন্টি আঙ্কেল আর দাদু সবাই গাড়িতে এসে বসলো আমি গাড়ি স্টার্ট দিলাম গন্তব্য শপিং মলে যাব প্রায় তিরিশ মিনিট পর শপিং মলের সামনে গেলাম ছেলে পক্ষ সেখানে ছিল তারপর সবাই একত্রে ভিতরে যাচ্ছি আমি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম কি রে তুই দাঁড়িয়ে আছিস যে দাদু আমি গিয়ে কি করব আপনাদের কেনাকাটা শেষ হলে আমাকে একটা কল দিয়েন আমি গিয়ে নিয়ে আসব কি করবি মানে আয় আমার সাথে আয় উনি একমাত্র মানুষ যিনি মা বাবার পরে আমাকে বেশি ভালোবাসেন ওনার কথা না রেখে পারলাম না তারপর ওনাদের সাথে সাথে আমিও গেলাম একটা শাড়ির দোকানে গেল একের পর এক শাড়ি দেখতেছে কিন্তু কিছুতেই ওনাদের শাড়ি পছন্দ হচ্ছে না পরে আন্টি আমাকে বলল এ আরাফাত তুমি একটা দেখো তো আন্টি আমি কি দেখব আপনাদের যেটা পছন্দ হয় সেটা দেখেন সমস্যা নেই দেখো তারপর আমি কয়েকটা শাড়ি দেখলাম বিয়েতে তাই সবগুলো লাল শাড়ি দেখছে আমি একটা নীল শাড়ি বের করলাম আন্টি এটা দেখেন নীল শাড়ি বিয়েতে কেউ নীল শাড়ি পরে নাকি সবাই হয়তো পরে না তবে নীল শাড়িতে প্রেমা ম্যামকে খুব সুন্দর লাগবে না আমি পছন্দ করি না লালই দেখব তারপর ওনারা আরো কয়েকটা লাল দেখে প্রেমা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করল তারপর নীল শাড়িটাই নিল মুখে কিছু না বললেই মনে মনে একটা ধন্যবাদ দিলাম এইভাবে এক এক করে সবগুলো জিনিস নিল আমি দাদুর জন্য ভালো থেকে কয়েকটা পাঞ্জাবি পাজামা আত সুগন্ধি সহ কিছু জিনিস নিলাম দীর্ঘ চার ঘন্টা শেষে ওনাদের শপিং শেষ হয় আমি সবগুলো জিনিস নিয়ে গাড়িতে রেখে আসলাম তারপর সবাই মিলে একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম প্রেমা আমাকে ডাক দেয় ওই শোন জি ম্যাম বলেন তুই আব্বু আম্মুকে আঙ্কেল আন্টি কেন ডাকিস তো কি ডাকবো কি ডাকবো মানে স্যার ম্যাম ডাকবি তোর কোনো স্ট্যাটাস আছে স্যার ডাকবি মনে থাকবে হুম আর হ্যাঁ কেনাকাটার সময় বা কোনো কিছু করার সময় তুই সামনে থাকবি না ড্রাইভার ড্রাইভারের মতো থাকবি তুই দাদুর পছন্দের আমাদের না বুঝছিস হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম সুন্দর মেয়েদের এই একটাই সমস্যা অহংকারী হবেই হবে তার উপর যদি ধনীর দোলালি হয় তাহলে তো কথাই নাই যাই হোক প্রেমা আমাকে এই রকম দু একটা খোঁচা দেওয়া কথা বলে থাকে এটা কোনো ব্যাপার না সবাই রেস্টুরেন্টে গেল আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম কি রে বাইরে কেন আয় না দাদু ঠিক আছি আরে কি ঠিক আছিস ভিতরে আয় কিছু করার নাই ভিতরে গেলাম দেখলাম প্রেমা আমার দিকে রাগিভাবে তাকিয়ে আছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসায় চলে আসলাম সবগুলো মাল প্রেমার রুমে দিয়ে আসলাম ফ্রেশ হয়ে জোহরের নামাজ পরে নিলাম তারপর বিকালে ঘুম দিলাম দাদু ডেকে বলল পরের দিন থেকেই নাকি ডেকোরেশনের সব মালামাল আসতে শুরু করবে সব কিছু দেখে রাখার জন্য কালকে গিয়ে ইনভাইটেশন কার্ড বানাতে হবে আমি পরের দিন গিয়ে কার্ডগুলো বানিয়ে নিয়ে আসলাম কার্ডগুলো নিয়ে প্রেমার রুমে গেলাম দেখলাম প্রেমা কাপড় চেঞ্জ করছে আমাকে দেখেই অনেক জোরে একটা চিৎকার দেয় আমি ভয়ে কার্ডগুলো ফেলে দিয়ে নিচের দিকে দৌড় দেই ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে না জানি আজকে আমার কপালে কি আছে কিছুক্ষণ পর প্রেমার নিচে আসলো ওই ছোট লোকের বাচ্চা তো এত বড় সাহস আমি চেঞ্জ করার সময় আমার রুমে যাস সরি ম্যাম আমি ইচ্ছে করে যাইনি আমি তো কার্ডগুলো দিয়ে আসতে গিয়েছিলাম রাগ তোর সরি খ্যাত কোথাকার আর যাতে তোকে আমার রুমের সামনে না দেখি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রেমা চলে গেল যাক বাবা বাঁচা গেল এবার থেকে আর ওর সামনেও যাব না বাইরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দাদু কল দিল হুম দাদু বলো উপরে আই তো আমি উপরে গেলাম দেখলাম প্রেমাও উপরে দাঁড়িয়ে আছে দাদু ডেকেছেন হুম শোন প্রেমা ওর ফ্রেন্ডদেরকে বিয়েতে ইনভাইট কার্ড দিবে তুই একটু ওরে নিয়ে বের হ আমি প্রেমার দিকে তাকালাম দেখলাম সে এখন আমার দিকে রাগিভাবে তাকিয়ে আছে আমি তারপর হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালাম দাদুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম নিচে গাড়িতে এসে বসলাম একটু পর প্রেমাও আসলো এসে আমার পাশের সিটেই বসলো 
এমনিতে ভয় লাগে তার উপর পাশে বসছে ম্যাম কোথায় যাবেন আগে কলেজে চল কলেজের কথা শুনে একটা মোচর দিল পরিচিত কেউ যদি দেখে বা প্রেমা যদি জেনে যায় আমিও ওই কলেজে পড়ি তার উপর তার উপরের ক্লাসে ধূর এত ভেবে লাভ নাই কলেজে আমার কোনো বন্ধু নাই কারণ ভর্তি হয়ে আমি আর ক্লাস করিনি মাত্র দুই তিন দিন করেছি তাও আবার প্রেমা দেশে আসার আগে ওই কি হয়েছে বসে আসিস কেন সরি ম্যাম এ কথা বলে গাড়ি স্টার্ট দিলাম তারপর কলেজের দিকে রওনা দিলাম কিছুক্ষণ পর কলেজের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম প্রেমা নামার আগেই আমি নেমে দরজা খুলে দিলাম ও নেমে হাঁটা দিল আমি পিছন পিছন আসতেছি এমন সময় প্রেমা বলল ওই তুই কোথায় আসছিস এখানে থাক তোর মতো খ্যাত যদি আমার সাথে যায় তাহলে বন্ধুদের কাছে আমার প্রেস্টিস কমে যাবে আমি আর কিছু না বলে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম অল্প একটু সামনে গেটের পাশে একটা ফুচকা দোকানের কাছে ওর ফ্রেন্ডরা সবাই বসে আছে প্রেমা ওদের কাছে গিয়ে হাত মেরালো তারপর প্রেমাও সেখানে গিয়ে বসল বল তোদের কি অবস্থা ওদের আর আমার মধ্যে বেশি দূরত্ব না থাকায় স্পষ্ট কথাগুলো শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে একটা মেয়ে বলল 